திருச்சி முக்கம்பு மேலையில் ஒன்பது மருந்துகள் உடந்ததை அடுத்து விபத்துகள் இனி ஏற்படுவதை தடுக்க நானூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் இரண்டு கதவணிகள் கட்டப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் விளத்தின் அழுத்தத்தால் ஒன்பது மதகுகள் உடைந்தன என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் கொள்ளிட மாற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் விளைவாக திருச்சி முக்கொம்பு மேலணையில் நேற்று முன்தினம் இரவு எட்டு முப்பது மணி அளவில் ஒன்பது மதகுகள் உடைந்தன சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வரும் வேளையில் இன்று காலை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர்கள் துரைக்கண்ணு காமராஜ் வெள்ளமண்டி நடராஜன் வளர்மதி எம்பிக்கள் உள்ளிட்ட பலர் சேதமடைந்த இடங்களை பார்வையிட்டனர் பிறகு ஆற்றில் இறங்கிய முதலமைச்சர் மேலணையின் முற்பகுதி பிற்பகுதி உள்ளிட்ட இடங்களையும் பார்வையிட்டார் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நூற்று எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட பழமையான அணை முக்கொம்பு என்று குறிப்பிட்டார் வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஐந்து நாட்களுக்கும் அதிகமாக மேலணையிலிருந்து உபரி நீர் திறக்கப்பட்டதால் வெள்ளத்தின் அழுத்தம் காரணமாக ஒன்பது மதகுகளில் உடைப்பு ஏற்பட்டது என்றும் தெரிவித்தார் உடைந்த மதகுகளை சீரமைக்கும் பணி நான்கு நாட்களில் முடிவு பெறும் என்றும் அவர் கூறினார் முதற்கட்டமாக எட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து அதிக அளவில் உபரி நீர் இதன் வழியாக வெளியேறியது அதற்கு பிறகு இரண்டாம் கட்டமாக பனிரெண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து அதிக வெள்ள நீர் இந்த மேலாண்மை வழியாக வெளியேறிக்கின்றது அதனுடைய அழுத்தத்தின் காரணமாக இது தற்போது உடைந்திருக்கின்றது விபத்துகள் இனி ஏற்படுவதை தடுக்க கொள்ளிடம் ஆற்றின் இரு பக்கங்களிலும் முக்கொம்பு மேலணையிலிருந்து நூறு மீட்டர் தொலைவில் நானூற்று பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் இரண்டு புதிய கதவணைகள் கட்டப்படும் என்றும் பதினைந்து மாதங்களுக்குள் இரு அணைகளும் கட்டி முடிக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இதற்கென்று தனி வல்லுநர் குழு அமைக்கப்பட்டு விரைவில் பணிகள் தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மதிப்பில் இந்த போர்ஷன் செய்யறோம் அந்த பக்கம் இருக்கிற போர்ஷன் பத்து தன்வாய் இருக்குது அதில் வந்து எண்பத்தஞ்சு கோடி ரூபா மதிப்பில் அந்த பணியை அங்கே துவக்குறோம் ஆக இரண்டு பகுதியிலுமே புதிதாக நூறு மீட்டர் தள்ளி கதவணை கட்டப்படும் மேலும் மணல் அள்ளுவதற்கும் மதகுகள் உடைந்ததற்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என்றும் முதலமைச்சர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் ஆக அது குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு அப்பால் தான் இதை மணலை அள்ளுவதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்படுகிறது அதனால் மணல் அள்ளுவதற்கும் இந்த அணை பாதிப்பு தருவதற்கும் எவ்வித வந்து தடையும் கிடையாது அது மட்டும் இல்ல நான் படிப்படியாக இந்த மணலை தடை செய்வதற்கு அரசு முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இதன் பிறகு கதவணை கட்டுவது நிதி ஆதாரங்களை திரட்டுவது பாலத்தின் மீது கனரக வாகனங்கள் செல்வது உள்ளிட்டவை குறித்து அமைச்சர்கள் எம்பிக்கள் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருடன் முதலமைச்சர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இதற்கிடையே உடைப்பினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சரி செய்ய தொன்னூற்று ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன பொதுப்பணித்துறை உயர் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் சீரமைப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தற்காலிகமாக மணல் மூட்டைகள் சவுக்கு மரக்கட்டைகள் உள்ளிட்டவை தடுப்புகளாக போடப்பட்டுள்ளன சென்னையில் நடைபெறவுள்ள கருணாநிதியின் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் பாஜக தலைவர் அமித்ஷா பங்கேற்கிறார் திமுக அழைப்பு விடுத்தால் அதிமுகவும் பங்கேற்கும் என்று அந்த கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு சென்னையில் வரும் முப்பதாம் தேதி நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது இதில் பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் கலந்து கொள்வதற்காக பாரதிய ஜனதா தலைவர் அமித்ஷா அறிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதலமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் கருணாநிதியின் நினைவேந்தல் கூட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுத்தால் அதில் அதிமுக பங்கேற்கும் என்று தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக உயர்மட்ட குழு கூடி முடிவெடுக்கும் என்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறினார் ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் ஐம்பது ஆண்டு காலம் இங்கு சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஆறு முறையும் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் வந்திருக்கார் அவருக்கு இரங்கல் கூட்டம் நடைபெறும் என்றால் பல்வேறு கட்சிகளுக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறார்கள் கலந்து கொள்ள எந்த தவறும் இல்லையே அழைப்பு விட்டால் நாங்கள் உறுதியாக கலந்து கொண்டு நாங்கள் உயர்மட்ட குழுமடி முயற்சி முடிவெடுப்போம் தெரியும் வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக அனைத்து தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் என்று அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் அறுபத்தாறாவது பிறந்தநாள் கொண்டாட உள்ள தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் விஜயகாந்த் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நாட்டில் லஞ்சம் ஊழல் வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் தேமுதிக பயணித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் பதவிகளை தக்க வைத்துக் கொள்வதில் மட்டுமே குறிக்கோளாக இருப்பதாகவும் மக்கள் பிரச்சினைகளில் அவர்கள் கவனம் செலுத்தவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தேமுதிக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று மக்களுக்கு உதவிகள் செய்திட அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து பாடுபடுவோம் எனவும் விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் 
கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து பதினான்கு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டதை முத்திக்க ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறவில்லை இந்நிலையில் வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் போட்டியிடப்போவதாக அந்த கட்சி அறிவித்துள்ளது முல்லைப்பிரிகார அணை நீர்மட்டத்தை ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை உயர்த்தக்கூடாது என தமிழக அரசிற்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது முல்லைப்பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது அடியாக குறைக்க வைத்தி கேரளாவைச் சேர்ந்த ரிசல் ஜா என்பவர் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த மனுவை தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு விசாரித்து வருகிறது இந்த வழக்கில் நேற்று பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்த கேரள அரசு முல்லைப்பெரியாறு அணையில் இருந்து திடீரென்று நள்ளிரவில் தண்ணீர் திறந்து விட்டதால் தான் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தது இந்நிலையில் இன்று தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில் இடுக்கி மற்றும் இடைமலையாறு ஆகிய இரண்டு அணைகளில் இருந்து திறந்துவிடப்பட்ட நீர் காரணமாகத்தான் கேரளாவில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டது முல்லைப்பெரியாறு அணையில் இருந்து நான்கு முதல் ஆறு டி எம் சி வரையே தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதாகவும் பதில் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது கேரள வெள்ளத்திற்கு தமிழக அரசுதான் காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் வெள்ளத்தை காரணம் காட்டி முல்லைப்பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை நிரந்தரமாக குறைப்பதற்கு கேரள அரசு சதி செய்வதாகவும் தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் குற்றம் சாட்டினார் தமிழக மற்றும் மத்திய அரசு வாதங்களை கேட்டுக்கொண்ட நீதிபதிகள் தற்போதுள்ள வெள்ள நிலையை கருத்தில் கொண்டு முல்லைப்பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவான நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு அடியில் இருந்து இரண்டு முதல் மூன்று அடி வரை குறைக்க உத்தரவிட்டனர் எவ்வளவு நீர் தேக்குவது என்பது குறித்து துணை கண்காணிப்பு குழுவின் அறிக்கையை இறுதியானது என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் வழக்கின் அடுத்த விசாரணை செப்டம்பர் ஆறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது முல்லைப்பெரியாறு அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட நீரால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதாக கேரள அரசு கூறுவது தவறு எனவும் கேரள வெள்ளப்பெருக்கால் வெளியேறிய உபரி நீரால் தான் பாதிப்பு ஏற்பட்டதாகவும் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் அளித்துள்ளார் சேமிக்க முடியாத நீர்களெல்லாம் உபரி நீராக வெளியேறிய காரணத்தினாலே அங்கே வெள்ள நீர் சூழ்ந்து பாதிக்கப்பட்டது ஒழிய இந்த முல்லை பெரியாறு அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட நீர்னால் அல்ல அதுவும் நாங்கள் வந்து வெள்ளம் பாதித்த பிறகுதான் அங்கே வெள்ளம் புகுந்து பாதித்து ஒரு வாரம் கழித்த பிறகுதான் இந்த தண்ணீரே திறக்கப்படுகிறது உடனடியாக திறக்கப்படவில்லை மூன்று எச்சரிக்கை விடுகின்றார்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது அடி வருகின்ற பொழுதே எச்சரிக்கை விடப்படுகிறது அதுக்கு பிறகு நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு அடி வருகின்ற பொழுது எச்சரிக்கை விடுகின்றது நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி வருகின்றது எச்சரிக்கை விடப்படுகின்றது ஆக கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு அடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டவில்லை ஒரே அடியாக தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை திருவண்ணாமலை அரசு வேளாண் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக எழுந்த புகார் தொடர்பாக தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு இன்று விசாரணையை துவங்கியது திருவண்ணாமலை அரசு வேளாண் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்த மாணவிக்கு பேராசிரியர் தங்கபாண்டியன் கடந்த எட்டு மாதங்களாக பாலியல் தொலை கொடுத்து வந்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது பேராசிரியரின் ஆசை கிணங்குமாறு மாணவியை பேராசிரியர்கள் மிரட்டி பேசிய ஆடியோக்களும் வெளியாகி அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட மாணவியிடம் திருவண்ணாமலை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி மகிழேந்தி வாக்குமூலம் பெற்றுள்ளார் அதன் அடிப்படையில் பேராசிரியர் தங்கபாண்டியன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு தலைவர் சாந்தி தலைமையில் ஆறு பேர் கொண்ட குழு திருவண்ணாமலை வேளாண் கல்லூரியில் இன்று விசாரணையை துவங்கியது கல்லூரியின் முதல்வர் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான பேராசிரியர் அவருக்கு உதவிய இரண்டு பேராசிரியர்கள் என இரண்டாம் ஆண்டு மாணவ மாணவியரிடம் அந்த குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டனா்